bueno, el chico regresó a Medellín, ellos se reconciliaron y todo, y ella dice que ella lloraba porque ella re en realidad amaba a ese hombre, amaba con todo su corazón y que ella lloraba. Bueno, él dijo que la perdonaba y todo. Estuvieron dos meses juntos en Medellín, ya cuando faltaban días para irse. Él le dijo a ella que él se sentía confundido, le dijo que todo esto le dolía mucho, que él no sabía cómo enfrentarlo. Aparte de eso, le dijo que a él le preocupaba mucho su mamá, que su mamá se fuera a enterar el pasado de ella. Le dijo, yo te amo con toda mi vida. Él dice que él lloraba. Te amo, pero tu pasado te condena y por tu pasado yo no te puedo convertir en mi esposa porque mis padres, esto sería un golpe duro para mis padres. Tus fotos, le dijo, andan rodando por todo el mundo, dice. Y algún día mi madre las puede ver o mi papá, dice, y esto sería demasiado duro para mi familia. Ahí, él, ahí le explicó que él venía de una buena familia, que su familia era muy organizada, que su familia, o sea, le, le importaba mucho conocer el pasado de ella y sobre todo si iban a involucrar, ¿no? Iban a involucrarse la familia de ella, tanto la familia de ella como la familia de él. Entonces iban a, a descubrir lo que ella estaba, lo que ella había hecho. Él le dijo, mira, yo soy hijo único y mis padres han cuidado mucho de mí, que consigo una buena esposa y todo. Él anteriormente había tenido una novia, una americana y toda esta chica. Es una chica que era de buena familia también y, y esta chica caía en gracia para los padres. Entonces él le dijo a ella que posiblemente esta, él iba a regresar con esta chica para ver cómo funcionaban las cosas. Le dijo, mira, yo tengo, no te voy a mentir, dice, yo he estado en estos tres meses que estuvimos peleados, dice, yo he estado saliendo con mi exnovia, dice, ella es profesional, bueno, ahí le habló de esta chica y le dijo que ante los ojos de los padres ella era la mejor candidata. Le dijo, yo te amo a ti, dice, pero ella es la mejor candidata, yo creo, para casarme para casarme y tener mis hijos. Entonces ella le dijo que no la decepcionara de esta manera y le dijo, tú estás terminando conmigo. Él le dijo, no, nosotros no vamos a terminar porque yo nunca voy a terminar contigo. Simplemente yo no me puedo casar. Le dijo, yo no me puedo casar. El anillo, consérvalo. Dice, yo te vendría a visitar a Medellín, todo. Dice, pero yo no puedo decepcionar a mis padres. Yo no te puedo convertir en, en, mi, en, en mi esposa porque tu pasado es muy fuerte. Y dice, y yo no sé si pueda con todo esto. Like para la parte 7.